힘찬 걸음, 날카로운 눈빛, 거침없는 언변. 여든 다섯이라는 나이가 믿기지 않을 정도입니다. 그가 미지의 세계에 첫 발을 내딛은 지 46년이 흘렀지만 아직도 기억은 생생하게 남아 있습니다. It was a, a culmination of five, six years of hoping, and then six months of training. It was a carrying out to the best of our abilities the tasks, the wonderful opportunities given to us. 1969년 7월 20일, 아폴로 11호에 탑승한 우주 비행사 버즈 올드린이 달에 착륙합니다. 인간이 우주로 나간다는 것을 상상할 수도 없던 시대. 인류는 달을 정복함으로써 우주라는 환희와 두려움의 세계를 향해 본격적인 여정을 시작하는데요. 우주 시대를 연 버즈 올드린이 지난 21일 청년에게 꿈과 희망을 전하기 위해 한국을 찾았습니다. It's a message of great hope for cooperation in new things to advance and get more knowledge for everyone here on earth by working together and going somewhere new. 강연 내내 협력을 강조하던 그는 몇해전 유명을 달리한 동료 닐 암스트롱에 대해서도 애틋한 마음을 감추지 않았는데요. 한 청중이 닐 암스트롱이 우주선에서 가장 먼저 내리게 된 이유를 묻자 그가 문에 가까이 서 있었기 때문이라고 답하며 유쾌한 농담을 하기도 했습니다. 하지만 최근 집중하고 있는 화성에 대한 이야기가 나오자 그 어느 때보다도 진지한 모습이었습니다. It is a place where life may be, life on Earth may have come from Mars. Scientists think that it was much more livable in the past with oceans, warmer temperatures. 화성 탐사 및 우주 개발 연구로 여전히 바쁜 나날을 보내고 있는 버즈 올드린. 우주를 향한 끝없는 모험심과 열정의 근원은 무엇인지 문득 궁금해졌습니다. I have wanted to explore in the ocean, go to different places, uh, and especially to use my creativity. 누구나 한 번쯤은 달나라에 간 그를 보며 우주 비행사를 꿈꾸곤 했는데요. 우주를 향해 도전하는 이 시대 청년들을 향해 진짜 우주인이 꼭 하고 싶은 말이 있다고 합니다. Not everyone can be a winner. But we all try hard to help each other. And then we are all winners when we do that.